انقلاب شد همه چیز عوض شد میارا تغییر کرد شرایط عوض شد و اون اتفاق مهمی که افتاد این بود که اصلا گرافیک تعطیل شد یعنی گرافیک فرهنگی به اون شکل که ما برای مثلا تئاتر و فیلم و نمیدونم این جور چیزا کار می‌کردیم یا اساسا کتاب و خیلی چیزای دیگه تقریبا تعطیل شد گرافیک تبلیغاتی برای کالا اینا هم تعطیل شد چون میار عوض شده بود هنوز هیچ چیزی نمیتونستن یعنی هیچ چیز معینی نبود که اگر ما مثلا انیمیشن کار میکردیم نقاش متحرک کار میکردیم حالا باید چی کار کنیم با این کارا رد میکردن قبول نمیکردن میبردیم تحویل بدیم قبول نمیکردن با آموزش پرورش فکر میکنم قرار داد داشتیم با خسرو سینایی با همون یه مجموعه انیمیشن داشتیم کار میکردیم با انجمن مبارزه با سرطان قرار داد داشتیم اینا همه لغو شد یعنی همه قراردادهای ما لغو شد فیلم های یه دقیقه تهیه میکردیم فیلم های آموزشی یه دقیقه مثلا بچه ها چجوری از روی مثلا خط آبر پیاده ردشن مثلا نایلون رو نکشن رو سرشون نمیدونم یه چیز اینطوری بود اصلا هیچ چیز بدی نبود قرارداد داشتم برای پوستر مبارزه با مواد مخدر یادم هی اتود میبردم میابردم اتود میبردم میابردم یه دفعه میگفتن که اینو نذارید سرنگ و نذارید بعد آموزه اینو نذارید بعد آموزه اونو نذارید بعد آموزه یه دفعه که مدیر کل همون اداره مبارزه با من باید مخدر پوستر رو گذاشتم جوش گفت این, این پرچم بذارید اون پرچم بذارید اون پرچم بذارید گفتم واقعا این که شد مجموع عمومی سازمان ملل که من میخوام یه پوستر چاپ کار کنم درباره مواد مخدر خب اون کسی که اونجا نشسته بود تازه اومده بود بلد نبود به این توجه نمیکردن که ذات این مسئله مبارزه با مواد مخدر اصلا یه چیز دیگه است یعنی اینو باید یه جوری دیگه پیش برد به هر حال از این مشکلات توی گرافیک خیلی داشتیم چاپ خونه ها رنگ نداشتن امکانات نداشتن مثلا یه کاری رو میدادیم چاپ کنن بعد در می اومد بعد درستش نمیکردن خیلی عذاب کشیدم اون دوره وقتی کار گرافیک میکردم یه روحیه یه خود مرد سالاری درست شده بود من به عنوان یه آدم جوون مثلا 26 7 ساله میرفتم چاپ خونه که کارمو بدم برای چاپ میخواستم که وایسم اونجا نظارت کنم رو چاپم میگفتن که نشا برید خونه ما خودمون چاپ میکنیم بعد می گفتم که آخه من میخوام بالا سر کارم باشم میگفتن خب پس ما سه نصف شب میخوایم چاپ کنیم یعنی یه کاری میکردن که من بعد وقتی میرفتم میدم آبی رو سبز زدم میگفتم که آخه این که نباید اینجوری باشه شما چرا توجهی نمیکنید به این رنگی که من اینجا گذاشتم میگفتن خانم همینم جای شکر داره اصلا اینم خیلی بهترم هست شما <laughs> یه سالی که بعد از دانش کردن فارغ و تحصیل شدم یه مقدار زیادی بروشور رو کارهای مختلف کردم تیتراژ فیلم و از این حرفا که خیلی هم خوب و راحت و بی دقدق و اینا ولی بعد که اینطوری شد و بعد که گرافیک اساسا تعطیل شد یه جورایی من ناچار شدم برگردم به کارهایی رو بکنم که اصلا حتی دوری دانشجویم نمیکردم مثلا طراحی جلد کفش مثلا مقو... قطی کفش برای یه مثلا جایی که یا آرم شیرینی فروشی یا اصلا یه چیزایی که خیلی خیلی سختم بود ولی بالاخره کار میکردم دیگه توی ایلوستراسیون کتاب کودک هم همینطور بود یه اشخاص غیر حرفه ای وارد این رشته شده بودن و هم دخالت میکردن توی رنگ کار، فرم کار همه چی هم از نظر مالی وقتی که میخواستن پرداخت کنن یه عذاب علیم به ما میدادن من هر دفعه میرفتم کارم رو تحویل میدادم جوون بودم هنوز خیلی تجربه نداشتم با یه ناشری کار میکردم که اصلا در واقع نمیدونم چطوری شد اون ناشر شد یه دفعه اون آقای ناشر به من گفت که چرا زیر همه این نقاشی رو امضا نکردی گفتم لزومی نداره فقط همون رو جلد امضا کنم بس دیگه رو جلد یعنی می نویسین که نقاشی فرهوسوری گفت نه ببین الان جوونی تو می میری این کارا با ارزش میشه باید امضا داشته باشه 
یعنی خیلی راحت اینجوری هم ما حرف زدن یه دوران سختی بود ولی در این حال میخواستم که نقاش بشم من همه این کارا رو میکردم اینا یه تجربه بود گرافیک درآمد و تجربه بود همه اینا تئاتر هم بالکل گذاشتم کنار تئاتر رو گذاشتم کنار بازیگری رو گذاشتم کنار تئاتر هم تقریبا تعطیل شده بود دیگه تمام اون چیزایی که به هر حال سرگرمی ما بود عشقمون بود را دستمون بود عوض شده بود و ما نمیدونستیم خودمون رو چجوری مطابقت بدیم با شرایط جدید و بعد جنگ شروع شده بود گالریا بسته شده بود موزه ها بسته شده بود ما خود به خود در یه شرایط قرار گرفته بودیم که نقدی نمیشد حرفی زده نمیشد نمیتونستیم تصمیم بگیریم که این کاری که شروع کردیم و داریم میکنیم آیا راه خوبی داریم میریم آیا داریم اشتباه میکنیم چون در معرض دیدم قرار نمی گرفت. یک سال فکر میکنم بعد از انقلاب بود رفتیم در ویان یک سال موندیم در اتریش با خسرو سینایی و گیزلا و بچه ها بعد رفتیم اونجا و اونجا موندیم اونجا هم کار کردیم در یه نماشگاهی شرکت کردیم ولی من از اون آدم که عاشق ایرانم کلا نمیتونم جای دیگه زندگی کنم همیشه دوست دارم اینجا زندگی کنم از اول این احساس رو داشتم همیشه میخواستم سفر کنم سفرم خیلی زیاد میکردم مثلا دانشجو بودم سفر زیاد میکردم یکی از سفرهایی که خیلی دوست داشتم سفر مصر بود من عاشق مصر شدم موقع خیلی جوان بودم رفتم مصر یا مثلا ترکیه یا جاهایی که سفر کردم که جای زیادی سفر کردم و همش رو خیلی تو هر کدومش یه چیزی پیدا کردم که برام خیلی جذاب برگشتیم ایران دوباره و باز دوباره شروع کردیم کار کردن کار فیلم و گرافیک و نقاشی بعد از اون که شرایط یه خورده بهتر شد که باز میتونستیم سفر کنیم و اینا سفر میکردیم ولی کارمون هم انجام میدادیم من این اواخر مثلا در چهار سال گذشته بیشتر وقتم رو رفتم آمریکا و برگشتم نصفش رو توی نیویورک بودم بقیهش رو توی اوهایو بودم توی نیویورک هم تجربیات جالبی به دست آوردم به هر حال فضای هنری اونجا در اون فاصله که اونجا بودم نمایشگاه داشتم تو چند تا نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کردم بعد موزه متروپولیتن کار منو خرید که یه افتخار بزرگی بر من بود موزه متروپولیتن همیشه خیلی دوست داشتم و وقتی که بهم پیشنهاد کردن که کارم میخوان بگیرن خب خیلی با ارزش بود برای من همین اواخر قبل از اینکه بیام دوباره موزه لکما موزه محلی لس آنجلس کارمو خرید اونم یه بخش هنر اسلامی داره ولی در عین حال یه بخش هنر اسلامی معاصر داره گاهی وقتا کار منو میذارن تو این قسمت بخش هنر اسلامی معاصر چون یه جورای ادامه اون راهه تجربه جالبی بود البته به نظر من نیویورک خیلی شهر سختیه اگه توی آمریکا یه جا رو ترجیح بدم همون نیویورکه اما یک شهر پر از استرابه و اون چون دیگه بام هنر دنیا هم هست زد و خورد توی عالم هنرش خیلی ترسناکه من این همه زد و خورد رو دوست ندارم چون اصلا از اول به این دلیل نیومدم تو هنر یعنی اون موقع که مثلا وارد هنرستان شدم با یه دیدگاه خیلی ایدالیسی آرمانگرایانه عاشق هنر و اون موقع مد نظر اون معمولا هنرمنده قرن 19 و نمیدونم امپرسیونیستا و ماتیس و نمیدونم فوویستا و اما اقسام هنرمندایی که اون موقع کاملا مستقل بودن و نمیدونم حتی فنا می شدن در هنر و ولی بازم دنبال هنر بودن البته بعدا دیگه اون اعتقاد رو نداشتم که مثلا آدم از گرسنگی بمیره به عنوان هنرمند ولی اینکه انقدم توش خشونت بیاد و حساب کتاب بیاد و بعدم که الان تو دنیای فعلی کیوریتورا و واسطه های هنری و اینا خیلی تعیین کننده هستن اینا به نظر من یا رئیس موزه ها یا گالری دار ها اینا شدن به جای اون موقع که کلیسا سفارش میداد و شاه ها سفارش میدادن و دربار و افراد پولدار و اینا جای اونا رو گرفتن برای اینکه اینا تعیین میکنن شما چطوری کار کنین کجا نمایشگاه بذارین با کی کار کنین 
چطوری بپوشین چطوری حرف بزنین چه برای شما یه دستور العمل می نویسن ما که توی ایران در یه دوره هنرمند شدیم که یه اما اگرایی بود یه باید نبایدای بود ولی در خود ذات اون کاری که داشتیم میکردیم آزاد بودیم یعنی اینجوری نبود که مثلا یه گالری بر ما تعیین تکلیف کنه خیلی سخته مثلا یه گالری بود به ما قرارداد ببنده بعد ما رو محدود کنه بعد بگه اینطوری کار کنیم بعد کیوریتوره بهمون راه نشون بده نمیدونم واسطه هنری به ما یه خود دیگه بر ما سخته دیر شده بازم توی نیویورک بیشتر به هم ثابت شد که نه من حوصله این نوع برخورد رو ندارم بعد یه بخشیشو رفتم موندم توی اوهایو که مادرم اونجا بود پیش مادرم موندم و خواهر بردرم اونجا بودن خیلی کار کردم نقاشی کردم که اون نقاشی رو من برداشتم آوردم البته تو نیویورک هم خیلی کار کردم تو نیویورک تح... انگیزم برای کار بیشتر بود وقتی هم که خسته می‌شدم می‌رفتم شروع می‌کردم پیاده رو رفتن گاهی وقتا 4 ساعت 5 ساعت پیاده رو می‌رفتم و همینطوری مثل یه بچه که رفته توی فانفار همینطوری هی همه چی رو نگاه میکردم به نظرم هی اتفاق بود که در اطراف آدم میفتاد نیویورک از این بابت که شما هر لحظه بخواین هر جا برین تاعت برین، فیلم برین، نماشگاه برین، موزه برین همیشه محیاس اینش خیلی خیلی جذاب به هر حال تجربیات جالبی بود دیگه این چهار سال آخر زندگی